Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et on a importé le Xiaomi Mi 6 pour voir si les flagships du célèbre constructeur chinois sont toujours aussi intéressants qu'avant. A cette question, on peut à la fois répondre oui et non. Et voici pourquoi. Esthétiquement parlant, le Xiaomi Mi 6 ne se démarque pas vraiment de sa concurrence. S'il possède un design soigné, il ressemble à s'y méprendre à un grand nombre de smartphones déjà disponibles sur le marché, à commencer par le Huawei P10. Cette ressemblance se fait seulement à l'avant, où l'on retrouve un capteur d'empreintes non cliquable ainsi que deux touches capacitives signalées d'un simple point que l'on peut paramétrer à sa guise. A l'arrière, en revanche, il s'agit d'une coque vitrée, facile à rayer, mais n'accrochant qu'assez peu les traces de doigts, ce qui est assez rare avec ce genre de revêtement pour être souligné. Les bords du téléphone sont par ailleurs courbés pour offrir une prise en main très agréable. Enfin, précisons que le Xiaomi Mi 6 ne possède pas de sortie jack. Attention donc si vous ne possédez pas de casque Bluetooth. Ce design soigné est souligné par un très bel écran Full HD de 5,15 pouces, à la fois très lumineux et bien contrasté. Sa colorimétrie tire un peu sur le bleu, mais on peut la régler en partie dans les paramètres d'affichage du téléphone. En partie seulement, puisque seuls des réglages prédéfinis sont disponibles. Niveau performance, le Xiaomi Mi 6 est également très bon grâce à son Snapdragon 835, un processeur gravé à 10 nanomètres comme l'Exynos 8895 du Galaxy S8. Cela se ressent à la fois au quotidien, avec une très bonne fluidité, mais aussi lors des utilisations gourmandes comme les jeux ou l'enregistrement de vidéos en haute définition par exemple. Le tout avec une chauffe plutôt faible. Ce qui m'a certainement le plus déçu sur le Mi 6, c'est certainement sa partie logicielle. Certains diront que MIUI est très légère, et c'est vrai. D'autres diront qu'elle apporte beaucoup à Android, et c'est là que mon avis diverge. L'absence de tiroirs d'application est un frein en Occident, et l'organisation des paramètres est déstabilisante pour un utilisateur habitué à n'importe quelle autre interface Android. Si on pouvait facilement excuser cela à l'époque où Xiaomi innovait en termes de fonctionnalité, cela fait maintenant plusieurs années que MIUI stagne, et la version 8 n'apporte rien de particulièrement frappant par rapport à la concurrence. Je dirais même que comparé aux autres constructeurs, les possibilités de personnalisation sont en dessous de la moyenne. Les photos sont également décevantes, avec un manque flagrant de détails lorsque les conditions sont difficiles, une gestion de la lumière assez erratique menant souvent à des zones bouchées ou cramées, et l'apparition d'aberrations chromatiques sur certaines photos. C'est d'ailleurs très dommage, car quand la photo est réussie, le résultat est vraiment très bon, et son double capteur permet des zooms très faciles grâce à un bouton situé en bas de l'écran. Pour en terminer avec la partie photo et vidéo, précisons que le Mi 6 permet de filmer en UHD avec une bonne stabilisation de l'image, mais que la gestion des couleurs et de la lumière est tout de même meilleure en Full HD. Pour ce qui est de l'autonomie, le Mi 6 est assez inégal, puisqu'en utilisation multimédia et Wi-Fi, il tient plus longtemps que la plupart des smartphones que nous avons testés jusque là. Mais une fois la carte SIM insérée, la recherche réseau gangrène ce résultat. En effet, l'absence des bandes 700 et 800 MHz empêche le téléphone d'accrocher un réseau de qualité, ce qui non seulement limite l'utilisation à la 3G à de nombreux endroits, mais en plus vide plus rapidement la batterie. Les téléphones Xiaomi ont toujours été réservés aux utilisateurs confirmés, souhaitant un bon rapport qualité-prix au risque d'avoir à modifier leur téléphone régulièrement. C'est toujours le cas ici, puisque le Xiaomi Mi 6 possède des qualités intrinsèques non négligeables pour son tarif de 450 euros. Mais ces innovations sont moins frappantes que par le passé, et la concurrence de OnePlus et Honor réduit fortement l'intérêt de passer par l'import pour se procurer un tel smartphone. Les plus gros fans trouveront donc peut-être un intérêt ici, puisqu'il s'agit du téléphone le plus puissant que vous trouverez à ce prix-là, mais au vu de ses défauts et des contraintes qu'il impose, nous ne pouvons que conseiller de faire l'impasse sur ce modèle. Enfin, précisons que le Xiaomi Mi 6 ne possède pas de sortie jack. Attention donc si vous ne possédez pas de casque Bluetooth. Et ils vont me tomber à 50 dessus en me disant « Oui mais t'as un adaptateur USB-C jack, espèce de connard !»« Ah bah bravo, c'est du journalisme ça !»« Bah ouais mais ton téléphone il a une, une batterie de merde, alors si je veux le recharger, écouter de la musique, je fais comment ?»